오늘은 가성비, 성능, 디자인까지 예쁜 퀄리티 있는 3,000원짜리 아이템 소개해 드릴게요. 지름이 10cm인 누구나 쉽게 만드는 계란찜기예요. 계란찜 레시피가 적혀 있으니 참고해 주세요. 먼저 계란 3개를 용기에 넣어주세요. 물 150ml 붓고 뚜껑을 닫아 전자레인지에 3분에서 4분 정도 돌려주세요. 푸딩처럼 탱글탱글 맛있게 되었어요. 그리고 볶음밥을 만들어 먹고 나면 꼭 남을 때가 있는데 그때도 이 용기에 담아 두었다가 먹을 때 데워 드시면 편리합니다. 호박죽 먹을 때도 잘 사용하고 있어요. 비비고 봉지에 나와 있는 대로 2분 30초 데웠더니 따뜻하게 적당한 온도로 데워져서 맛있게 잘 먹었습니다. 뒷면 전체가 자석으로 되어 있어 튼튼한 키친타올 거리예요. 25cm의 긴 길이로 적당한 탄력감이 있고 깔끔한 디자인에 마감 처리도 잘 되어 있더라고요. 냉장고에 부착 후 키친타올을 걸어서 사용하기 좋아요. 세워서 부착할 수도 있어서 원하는 위치에 붙인 후 편하게 사용해보세요. 자주 사용하는 알코올이나 탈취제를 걸어서 사용할 수도 있어요. 자력이 강해서 하중은 1kg까지 걸수 있습니다. 현관문에 부착해서 우산을 걸거나 소품을 걸어 다양하게 활용해보세요. 뚜껑에 버클이 있어 보정이 잘 돼서 편리하고 사용법도 굉장히 간단해요. 야채를 담고 돌려주기만 하면 손쉽게 탈수할 수 있어요. 재질은 환경 호르몬으로부터 안전한 폴리프로필렌이고 원산지는 터키 제품이에요. 여기 홈에 채반을 끼워서 사용하면 됩니다. 크기가 4.4리터로 넉넉해서 야채를 씻을 때도 다른 용기 필요 없이 편리합니다. 채반이 분리되어 흐르는 물에 세척해서 사용하기 좋아요. 야채를 자주 먹다 보니 탈수기는 꼭 필요한 아이템이에요. 사방으로 물이 튀지 않는 너무 신박한 아이템이에요. 물기가 완전히 제거되어서 뽀송뽀송해졌답니다. 하루 한 끼는 샐러드를 먹으려고 노력하다 보니 탈수기는 꼭 필요하더라고요. 샐러드용 야채에 물기가 많으면 빨리 무르면서 드레싱도 연해져서 맛이 없어져요. 뚜껑과 손잡이는 일체형이고 뚜껑에 볼록한 부분이 있어 손으로 잡고 사용하기 편해요. 
이렇게 잡을 수 있는 부분이 있어서 힘을 많이 들이지 않아도 잘 돌아갑니다. 이제 손목 아프게 야채를 털지 않아도 되니 좋아요. 생각보다 물의 양이 많아서 탈수기 사길 잘했다는 생각이 번쩍 듭니다. 빡빡함 1도 없이 빙글빙글 잘 돌아가요. 혹시나 야채가 상하지 않을까 걱정하지 않아도 됩니다. 물에 닿지 않은 것처럼 아주 뽀송해졌어요. 탈수 시간이 줄어들어 조리 시간도 단축되어서 편해졌습니다. 샐러드를 만드는 시간도 즐겁고 맛있는 야채를 매일매일 먹게 되니 건강까지 챙길 수 있어요. 작은 차이지만 야채를 더 맛있게 먹을 수 있고 주방을 한층 업그레이드 시켜주는 가성비 좋은 아이템이라 추천합니다. 심플한 디자인의 파스텔톤 뚜껑이 예쁜 용기예요. 이 풀립을 닫으면 다른 밀폐 용기와 다르게 밀폐력이 굉장히 좋더라고요. 바로 이 부분이 압력을 주면서 밀폐가 잘 되게 해주네요. 윗부분까지 담으면 뚜껑이 안 닫혀서 2cm 정도 남기고 담아주시면 됩니다. 빵을 먹고 남으면 어디에 보관하시나요? 뜯겨진 비닐에 다시 담을 수도 없고 이럴 때 용기를 사용해요. 용기 크기는 가로 세로 12, 높이 13cm입니다. 아이들이 꺼내 먹기도 쉽고 보관 용기가 예뻐서 좋아요. 야채도 깨끗이 씻어 물기를 없앤 후 용기에 담아서 냉장고에 보관하면 신선함을 유지할 수 있어요. 일주일이 지났는데도 깻잎에 특이한 향이 가득 올라와서 신선하고 향긋한 쌈을 먹을 수 있어 좋답니다. 다른 야채들도 먹고 남거나 씻은 후 담아 놓으면 오래 보관할 수 있습니다. 버터도 잘라서 예쁘게 포장 후 담아두면 보기 좋아요. 식빵용이나 요리용 크기에 맞게 사이즈별로 포장 후 담아두면 필요할 때 꺼내 쓰기 좋습니다. 밀폐력도 좋고 투명 용기라 예뻐서 강추하는 아이템입니다. 구성은 수동 펌프 압축기, 밀봉 클립 2개, 23-28cm 스몰 사이즈 압축팩 3개와 28-30cm 빅 사이즈 압축팩 2개가 들어있어요. 대량의 파와 양파를 보관하기 너무 좋습니다. 압축팩 사이즈에 맞게 파를 잘라주세요. 
축팩을 사용하면 쉽게 물러지는 재료의 공기 접촉을 차단하고 외부의 오염으로부터 변질되지 않게 신선함을 유지시켜줍니다. 재료들이 많이 겹치지 않도록 담아주고 압축을 위해 꼭 점선 아래로만 재료를 담아주셔야 해요. 포장 날짜와 메모를 할수 있어 관리도 편합니다. 동봉된 클립을 끼운 후 옆으로 밀어서 밀봉해주세요. 바닥이 평평한 곳에서 빨간 원형 밸브에 핸드 압축기를 맞춰주세요. 핸들을 잡고 상하로 작동시키며 공기를 빼내주면 됩니다. 압축이 잘 되는 모습이 보이시죠? 마지막으로 빨간 원형 밸브를 문질러 주시면 진공이 끝납니다. 언제든지 사용할 때엔 지퍼팩을 열고 재료를 꺼낸 후 클립으로 밀봉해서 바로 공기를 빼주기만 하면 돼요. 냉장고에 냄새 벨 걱정도 없고 편리하게 꺼내 쓰기 좋아요. 여행이나 캠핑 갈때 식재료를 소분해서 가져가면 편리합니다. 수동이라 불편하긴 하지만 진공이 되는 모습을 보니 나름 재미도 있어요. 양파도 저렴할 때 대량으로 구매해서 압축팩에 보관하면 좋습니다. 냉동도 가능하지만 압축 기능이 떨어져서 재사용이 안될 수도 있으니 가급적 냉장 보관하는 재료들만 사용하는 걸 권합니다. 그리고 꼭 점선 부분까지만 채운 후 평평한 곳에서 압축기를 사용해주세요. 부피도 줄고 오래 보관 가능하니 대만족입니다. 빨간 밸브를 문질러서 진공이 유지될 수 있게 하는 것도 잊지 마세요. 딱딱한 재료나 멸치도 보관하기 너무 좋습니다. 압축팩은 씻어서 재사용 가능하니 잘 세척한 후 뒤집어서 말려주세요. 사용하기도 편리하면서 압축도 잘 되고 3,000원이면 가성비도 최고입니다. 다이소 압축팩으로 부피도 줄이고 냄새까지 밀봉해서 식재료를 깨끗하게 관리해보세요. 철제로 되어 있는 튼튼한 컵걸이로 6개를 걸수 있어요. 손잡이 부분은 우드로 믹스되어 있어서 감성적인 느낌이 멋스럽습니다. 머그컵을 편리하게 수납할 수 있고 작은 컵들도 잘 걸립니다. 철제 프레임으로 부식이나 오염에 강하기 때문에 반영구적으로 사용 가능합니다. 이건 기존에 사용하던 플라스틱 컵걸이인데요. 손잡이 부분이 약해서 깨져버렸어요. 거실 테이블에서 식사를 할때한 번에 들고 이동하기 편해요. 컵 사용 후에는 완전히 건조시켜서 다시 걸어두니 심플한 디자인이 우드 테이블과 잘 어울립니다. 길이가 12cm 정도 되는 긴 물컵도 잘 걸려요. 손잡이가 없는 투명 유리장과도 너무나 잘 어울리네요. 철제라 튼튼하고 나뭇결이 살아있는 고급스러운 우드 손잡이라서 내추럴하면서 어떤 주방에도 멋스럽게 잘 어울립니다. 
13개의 포켓이 있는 아코디언 파일이에요. 섹션이 나눠져 있고 수납이 넉넉해서 서류 정리할 때 좋아요. 접었을 때 두께가 1.5cm로 얇아서 보관이 편리합니다. 펼쳤을 땐 30cm로 수납이 넉넉해요. 아코디언이란 이름처럼 자꾸 연주를 하게 되네요. 각종 서류와 종이들을 구별해서 정리해 볼게요. 병원 서류들도 보험사 청구 전까지 보관해 두면 찾기 쉬워요. 대학병원에서 주는 약 설명서도 꼼꼼히 보기 위해 잘 보관해 두었어요. 2년에 한 번씩 하는 건강검진 안내문도 각종 세금 고지서도 보관하기 좋아요. 없으면 아쉬운 제품 설명서들도 보관해 두면 편리합니다. 세로형이지만 압축 후 눕혀서 보관할 수도 있습니다. 섹션 파일에 정리하니 어지럽던 서랍이 이렇게 자리가 생겼어요. 튼튼한 프레임이라 단독으로 스탠딩이 가능해요. 좁은 공간에도 쏙 들어가니 자리 많이 차지 않아 좋습니다. 양쪽에는 손잡이가 있어 들거나 펼치기도 무리가 없어요. 칸칸이 구분되어 있어서 한눈에 보이니 찾기도 쉬워요. 13개의 포켓이라 수납 공간이 넉넉해서 사무실이나 학생들이 사용하기도 좋습니다. 선반, 책상 위나 서랍을 깨끗하게 정리하면서 서류를 빨리 찾고 싶다면 다이소 섹션 파일에 정리해보세요. "손잡이가 있어 사용하기 편리한 두칸 칼갈이에요. 미끄럼 방지가 있어서 칼을 갈때좀더 편하게 사용할 수 있습니다. 먼저 첫 번째 텅스턴 레일에 갈아준 후, 두 번째 세라믹 레일에 다듬어 줍니다. 집에서 사용하는 칼이 잘 되지 않아서 A4 용지에 테스트해 보았어요. 칼날을 연마할 땐 칼을 꼭 몸쪽으로 당겨주어야 해요. 20회 정도 텅스턴 레일에서 칼날을 경고하고 날카롭게 연마해주세요. 세라믹 레일의 울퉁불퉁한 부분을 부드럽게 마무리해주시는데요. 제가 직접 해보니 힘이 많이 필요하긴 하지만 여자 힘으로도 충분히 칼갈이를 사용할 수 있습니다. 20회 정도 몸쪽으로 당겨주세요. 가루가 떨어질 수 있으니 종이를 받쳐두고 사용하시는 게 좋아요. 전문가의 손길만큼은 아니지만 전보다는 훨씬 나아졌어요. 테스트도 다 마쳤으니 집에 있는 칼다 갈아보러 갈게요. 1.6L의 용량이라 담금주나 청을 만들어 보관하기 좋은 유리병이에요. 입구가 넓어서 재료를 쉽게 넣을 수 있고 세척도 편하면서 한 손에도 잘 잡혀서 들기도 무리가 없습니다. 
메이드 인 코리아 제품이라 더 믿고 사용할 수 있어요. 수제청 만들어서 예쁘게 담아 먹으면 너무 좋아요. 과즙이 풍부한 자몽청 만들어서 홈메이드 음료 만들어 볼게요. 겉면을 물에 살짝 씻은 후 베이킹소다로 뽀드득 뽀드득 닦아주세요. 껍질을 벗겨낼 거지만 수입 과일이니 깨끗이 세척해주세요. 마지막엔 흐르는 물로 세척해주시면 됩니다. 자몽의 위아래 부분을 잘라낸 후에 칼집을 내면 껍질을 쉽게 벗겨낼 수 있어요. 다이어트에 좋은 자몽은 직접 드셔도 좋지만 수제청으로 드시면 오래 보관할 수 있고 칵테일, 샐러드 소스, 요거트, 토핑 등 다양하게 활용할 수 있어요. 자몽의 쓴맛을 없애려면 속껍질을 제거해서 탱글탱글 알맹이만 분리해주세요. 자몽은 단맛, 신맛, 쓴맛이 있어 매력적인 과일입니다. 시간이 오래 걸린 만큼 과육을 온전히 다 먹을 수 있어서 좋아요. 6개의 자몽에서 1000g의 과육이 나왔습니다. 청을 담그기 전에 병은 소독 후 세워서 보관해주세요. 설탕은 자몽과 1대1 비율로 맞춰주시는데요. 취향에 따라 줄이거나 늘리셔도 좋아요. 백설탕을 넣으면 청이 완성됐을 때 훨씬 색이 선명하고 예뻐요. 자몽에 설탕을 넣으면서 알갱이가 터지지 않게 살살 저어가며 섞어주세요. 한 번에 붓지 말고 섞으면서 넣어주면 좀더잘 섞입니다. 나중에 설탕을 맨 위에 부어줄 거라서 조금 남겨두었어요. 3, 4시간이 지나면 설탕이 어느 정도 녹더라고요. 이제 열탕 소독한 병에 담아주세요. 4강 유리 저장 용기는 입구가 넓어서 담기도 편합니다. 쌉싸름한 맛 때문에 자몽을 싫어하시는 분들도 계실 텐데요. 청으로 만들어 드시면 달콤한 맛에 분명 좋아하실 거예요. 병맨 위에 공간이 생기지 않도록 남겨둔 설탕을 부어줍니다. 하루 정도 실온 보관 후 냉장고에 넣으면 맛있는 자몽청이 되는데요. 반나절 정도 지나서 한 번씩 저어주면 설탕이 빨리 녹아요. 냉장고에서 3-4일 숙성 후에 드시면 훨씬 맛있게 드실 수 있어요. 과즙도 제법 나오고 맛있게 숙성된 자몽청이 되었습니다. 달콤 쌉싸름한 맛의 자몽청을 티로 마시면 숙취해소에도 좋고 면역력에 좋으니 수제청 만들어서 집에서 즐겨보세요. 면역력에 좋은 자몽청 만들어 상큼한 맛을 느끼면서 건강도 챙겨보세요. 크기는 26cm고 테두리 라인에 음각이 있어 세련된 접시예요. 그리고 끝부분에 골드 라인이 있어 고급스러워요. 큰 사이즈의 원형이라 메인 요리를 담았을 때 음식을 돋보이게 해줍니다. 화이트색이라서 어떤 음식을 담아도 맛있어 보이는 것 같아요. 
심플하면서도 금태가 고급스러워 데일리 접시로 좋습니다. 같은 제품이 아니라도 비슷한 크기에 퀄리티 좋은 그릇들이 많으니 매장에서 둘러보세요. 높은 온도에 강한 내열 유리로 1리터를 담을 수 있어요. 스테인리스 뚜껑에 실리콘 패킹 처리가 되어 있어 밀폐력도 좋아요. 내열 유리라 120도까지 가능해서 뜨거운 물, 냉동실도 OK입니다. 지름 10cm, 높이 17cm의 크기에 아몬드, 시리얼, 커피 등을 깨끗하고 위생적으로 보관할 수 있습니다. 아몬드는 꼭 밀봉해서 냉장고에 보관하셔야 하는데요. 내열 유리는 냄새와 색이 물들지 않아 오래 사용할 수 있어요. 투명한 유리로 내용물 식별이 가능하고 환경호르몬 영향을 받지 않습니다. 친구에게 선물 받은 원두커피도 예쁘게 담아서 마시고 있어요. 원두커피는 개봉일자를 표기해서 라벨지를 붙이면 깔끔하게 보관하고 예쁘게 사용할 수 있습니다. 크기는 25에 20cm로 둥근 손잡이가 있는 원형 서빙보드인데요. 인도네시아 제품으로 천연 고무나무로 만들어졌어요. 매끈한 질감의 부드러운 원목으로 손잡이가 있어 사용이 편리합니다. 내추럴한 나뭇결이 음식을 더욱 돋보이게 해주어 샌드위치나 치즈, 디저트 등 플레이팅 서빙 접시로 잘 어울립니다. 솔티드 몽블랑은 한겹한겹 한겹 뜯어먹는 재미가 있어요. 그냥 먹어도 촉촉하지만 커피에 찍어 먹으면 달달구리 제 입맛에 딱 맞더라고요. 우두 서빙보드에 예쁘게 담아서 먹으면 카페 부럽지 않아요. 심플하고 깔끔한 플레이팅 도마로 분위기 있는 브런치 타임을 연출해보세요. 다이소 서빙보드는 3,000원이라 가성비는 물론 천연 도마라 내구성이 좋으면서 원형이라 다른 그릇과도 잘 어울려요. 부담없이 만족스러운 가격이라 기분까지 좋아지는 서빙보드입니다. 도마에 물들면 잘 지워지지 않는 블루베리도 물티슈나 키친타올로 닦으니 자국이 남지 않았어요. 손잡이가 있어 편하고 깔끔하게 샌딩되어 있는 다이소 서빙보드는 심플한 디자인이지만 특별한 시간을 즐길 수 있습니다. 커피나 빵, 요거트, 샌드위치 같은 디저트나 손님 초대용 브런치 서빙보드로 다양하게 활용해보세요. 3,000원에 활용도도 좋고 디자인도 예쁜 아이템으로 살림의 재미를 느껴보세요. 오늘도 알뜰한 하루 보내시고 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.